ஹாய் அருண் திஸ் இஸ் பிரசாந்த் தேர் ஐ மே சிக்ஸ் சிக்மா ட்ரெண்ட் அண்ட் கன்சல்டன்ட் ஸோ இன்னைக்கு இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா செவன் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் டூல்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆல்ரெடி செவன் கியூ சீரியல்ஸை பற்றி போட்டிருந்தோம் ஸோ அதில் நிறைய நாய்ஸ் இருக்கிறங்காட்டிக்கு ஸோ இன்னொரு வீடியோ ஸோ லேட்டஸ்ட் அப்டேட்டோட போடலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன ட்ரை ஸோ இந்த வீடியோவில் நீங்கள் செவன் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் டூல்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸ் பற்றி பார்ப்பீங்க ஹாய் ஸோ செவன் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் டூல்ஸ் பற்றி தான் இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ செவன் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் டூல்ஸ் அப்படின்னா என்ன செவன் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் டூல்ஸ் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இஸ் செக் ஷீட் ஆர் செக் லிஸ்ட் ஸோ செகண்ட் ஒன் இஸ் அ ஹிஸ்டோகிராம் தேர்ட் ஒன் இட்ஸ் அ பாக்ஸ் பிளாட் அண்ட் ஃபோர்த் ஒன் இட் இஸ் அ பேரட்டோ சார்ட் ஃபிஃப்த் ஒன் இட் இஸ் அ ஸ்கேட்டர் பிளாட் அண்ட் சிக்ஸ்த் ஒன் இட் இஸ் அ கண்ட்ரோல் சார்ட் அண்ட் செவன்த் ஒன் இட் இஸ் காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் டயக்ராம் ஸோ இப்போ இந்த ஏழு சார்ட்ஸை பற்றியும் தான் நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒன் பை ஒன் நான் வந்து ஸ்லைட்ஸ் வந்து ஷோ பண்ணுறேன் உங்களுக்கு ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து செக் ஷீட் ஆர் செக் லிஸ்ட் ஸோ செக் ஷீட் ஆர் செக் லிஸ்ட் அப்படின்றது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லைக் ஒரு ப்ராடக்ட் ஆர் ஒரு மெட்டீரியல் நம்ம வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ண போகிறோம் இல்லை வாங்க போகிறோம் அப்படின்னா அதுக்குண்டான ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அந்த ப்ராடக்டில் என்ன செக் பண்ணணும் என்ன பார்த்து வாங்கணும் என்னன்றது ஒரு லிஸ்ட்டாக நம்ம வந்து மேக் பண்ணி அந்த லிஸ்ட்டுக்கு அகெயின்ஸ்ட்டாக அது க்ராஸ் வெரிஃபை பண்ணுறது தான் செக் ஷீட் ஆர் செக் லிஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது இன்னி சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ நம்ம வீட்டில் ஒரு மளிகை சாமான வாங்க போகிறாங்க அப்படின்னா அந்த மளிகை சாமானம் வீட்டில் எத்தனை குவான்டி இருக்கு எத்தனை பொருள் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வீட்டில் இருக்கிறவங்க வந்து அது ஒரு லிஸ்ட் எடுத்துட்டு அந்த லிஸ்ட்டுக்கு அகெயின்ஸ்டாக கடையில் போய் வாங்கிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த பொருளை வச்சு ஒன் பை ஒன்னாக செக் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்களா தட் இஸ் செக் ஷீட் ஆர் செக் லிஸ்ட் இது வந்து ஒரு கம்பெனி பேஸ்டாக மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி இல்லை என்ன கம்பெனியாக இருந்தாலும் சரி இந்த செக் ஷீட் ஆர் செக் லிஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கேட் செக்யூரிட்டி அந்த கேட்லேருந்து அந்த கேட்குள்ளே போயிட்டு அந்த மெட்டீரியல் பாஸ் ஆகிட்டு ரிட்டர்ன் வர வரைக்கும் இந்த செக் ஷீட் ஆர் செக் லிஸ்ட் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு டூ வீலர் ஆர் ஃபோர் வீலர் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த டூ வீலர் ஆர் ஃபோர் வீலர் சர்வீஸ் கொடுக்க போகும் பொழுது அங்கே வந்து இந்த செக் லிஸ்ட் ஆர் செக் ஷீட்டை நீங்கள் பார்க்க முடியும் எங்கே அப்படின்னா அந்த சேல் அந்த சர்வீஸ் கொடுக்குற அந்த சர்வீஸ் மேன் வருவாங்க வரும்பொழுது அவங்க கையில் எய்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிங்க் கலர் ஷீட் ஆர் கிரீன் கலர் ஷீட் ஆர் ஒயிட் கலர் ஷீட் இப்போ எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டேப்லேயே வச்சுக்கிறாங்க ஸோ அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வண்டியில் இண்டிகேட்டர் கரெக்டாக இருக்கா ஹெட்லைட் கரெக்டாக பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கா இன் இக்னிஷன் வண்டியோட இன்ஜின் இக்னிஷன் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இருக்கும் இதுக்கு அகெயின்ஸ்டாக செக் பண்ணுவாங்க ஸோ கார் ஆர் பைக்கில் ஏதாவது ஸ்க்ராச்சஸ் இருக்கா ஸோ இந்த இடத்துல எப்படி இருக்குது என்ன ஏதுன்னு சொல்லி ஃபுல்லாக அவங்களுக்கு ஒரு செக் பண்ண வேண்டிய ஒரு லிஸ்ட் இருக்கும் அதுதான் செக் லிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் அன் ஹிஸ்டோகிராம் ஸோ ஹிஸ்டோகிராம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியில் ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு டூல் தான் ஹிஸ்டோகிராம் ஸோ இது வந்து யூஸ் பண்ணாத ஒரு கம்பெனி இருக்க மாட்டாங்க அப்படி என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் ஜஸ்ட் சிம்பிளி ஒரு எக்ஸ் ஒய் ஆக்சஸ் இருக்கும் ஸோ எக்ஸ் ஆக்சஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ரேஞ்சஸ் இருக்கும் அண்ட் ஒய் ஆக்சஸில் பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஃப்ரீக்வன்சி ஆர் கவுண்ட் இருக்கும் ஸோ அந்த பிட்வீன் அந்த கவுண்ட்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த பாக்ஸில் பார்க்கறது தான் இந்த ஹிஸ்டோகிராம் ஸோ இந்த ஹிஸ்டோகிராம் ஒரு எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஜஸ்ட் அண்ட் மானிட்ரிங் சார்ட் ஸோ ஒரு ஒரு டேட்டாவோட ஃப்ளோ அந்த டேட்டாவோட பேட்டர்ன் எப்படி இருக்குது அந்த ஃப்ளோ ஃப்ளோ எப்படி இருக்குது ஸோ இப்போ இங்கே நீங்கள் பார்க்கும்பொழுதே தெரியுது ஒரு ரேஞ்ச் அப்படின்ற அந்த டேட்டாவோட ஹிஸ்டோகிராம் பார்க்குறோம் ஸோ இதோட ஃப்ளோ எப்படி இருக்குது அப்படின்றது வந்து நம்ம நீட்டாக ஒரு கிராஃபிக்கல் எலிமெண்ட்டில் பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட்டில் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு சிக்ஸ்டீன் டு செவன்டீன் டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் வந்து அந்த ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட்டில் லை ஆயிருக்கு அந்த ஒன் அப்படின்றதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு எயிட்டீன் அந்த ரேஞ்சில் வந்து அந்த கிராஃப் ஃப்ளோ இருக்குது அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒன்ன்ற டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் அந்த ஒன்ற டேட்டா அதிகப்படியான டைம் வந்திருக்கு ஸோ அப்படியே போக போக குறையுது அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஒரு டேட்டா ஃப்ளோவை பார்க்கலாம் இது ஒரு ஹிஸ்டோகிராம் அப்படின்றது ஒரு பேசிக்காக இண்டஸ்ட்ரியில் யூஸ் பண்ணுற ஒரு டூல் தான் ஹிஸ்டோகிராம் ஸோ தேர்ட் இட் இஸ் அ பாக்ஸ்
ஒரு பாக்ஸை காம்பட் காம்பிட் பண்ண முடியாத அளவுக்கு மேலே இருந்துச்சு இன்கேஸ் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் பார்க்குறீங்க கம்பேரிசன் பார்க்குறீங்க ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுறீங்கன்னா எந்த பாக்ஸ் மேலே முன்னாடி இருக்கோ அந்த பாக்ஸ் தான் வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரியாக பர்ஃபார்ம் பண்ணிகிட்ருக்குன்னு அர்த்தம் இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் எதுவுமே வந்துட்டு முன்ன பின்ன இல்லை எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்குது ஸோ எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கு ஸோ இதுவே பார்த்திங்கன்னா லாஸு ரிஜெக்ஷன் வேஸ்டேஜ் அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கீழே இருந்துச்சு ஒரு வேலை ஒரு கிரா ஒரு பாக்ஸ் மட்டும் கீழே இருந்தது அப்படின்னா அந்த பாக்ஸ் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது பாக்ஸ் ப்ளாட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்பேரிசன் பிட்வீன் மல்டிப்பிள் சாம்பிள்ஸ் ஸோ என்ன சாம்பிள்ஸ் வேணால் இருக்கலாம் என்ன மாதிரியான கம்பேரிசன் பண்ணணுனாலும் நீங்கள் வந்து பாக்ஸ் ப்ளாட் தான் ரைட்டான டூல் ஸோ நாலாவது பார்த்தீங்கன்னா பேரட்டோ சார்ட் ஸோ பேரட்டோ சார்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸான டூல் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த எயிட்டி டுவெண்ட்டி பிரின்ஸிபிளுக்காக ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆகிருக்கும் இந்த டூல் ஸோ பேரட்டோ சார்ட் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ பேரட்டோ சார்ட் நான் ஒரு பேரட்டோ சார்ட் போட்டு இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர்ஸ் அந்த டிஃபெக்ட்ஸோட இண்டிவிஜுவல் நம்பர்ஸ் இருக்கும் அதோட பர்சன்டேஜ் இருக்கும் அதோட கும்லேட்டிவ் வேல்யூ இருக்கும் ஸோ அந்த பாக்ஸ் ஹையஸ்ட்டாக இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் கட்ஸ் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் இருக்குது அதுக்கு அடுத்தபடியாக இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எஃப் கட்ஸ் அது தேர்ட்டீன் இருக்கு அந்த டிஃபெக்ட்ஸை நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணி ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக அந்த டிஃபெக்டை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா ரிமைனிங் இருக்கிற எல்லா டிஃபெக்ட்ஸும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நல்லிஃபை ஆகிடும்னு சொல்கிறது தான் இந்த கான்செப்ட் ஸோ யூ கேன் டேக் எய்தர் செவன் செவன்ட்டி தேர்ட்டியும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இல்லை எயிட்டி டுவெண்ட்டியும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த கிராஃபில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதை எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா ஷார்ட் கட்ஸை மட்டுமே நீங்கள் வந்துட்டு ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா ரிமைனிங் ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எட்டு டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது எல்லாமே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நல்லிஃபை ஆகிடும் ஒன்னு <laughs> செகண்ட் ஒன் நெகட்டிவ் ரிலேஷன் தேர்ட் ஒன் நோ ரிலேஷன் ஸோ அந்த ப்ளூ கலரில் காமிச்சிருக்கிட்டு இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் ரிலேஷன் ஏன் பாசிட்டிவ் ரிலேஷன் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா உங்களோட எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆகும் உங்களோட ஒய் ஆக்சிஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படி இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அது பாசிட்டிவ் ரிலேஷன் ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் உங்களோட ஆர்கனைசேஷனில் ஜாஸ்தியாக ஜாஸ்தியாக உங்கள் ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னு வைங்களேன் தட் இஸ் லீனியர் கவ் உங்களுக்கு வருது அப்படின்னா அது பாசிட்டிவ் ரிலேஷன் எக்ஸாம்பிளுக்கு நெகட்டிவ் ரிலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக உங்கள் ஒய் ஆக்சிஸ் டிக்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் நெகட்டிவ் ரிலேஷன் ஸோ ஒரு ஒரு க ஒரு லீனியர் கவ் வந்து டிக்ளைன் நோக்கி இருக்கும் அப்படி இருந்தது தான் அது நெகட்டிவ் ரிலேஷன் ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ப்ராஜெக்ட்க்கு நீங்கள் வந்து ஒரு சே எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ரிஜெக்ஷனை வந்து கம்மி பண்ணுறதுக்காக ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த ரிஜெக்ஷன் கம்மி பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் உள்ள மேனுவலாக சேஞ்சஸ் பண்ண 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 அதாவது எக்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக உங்கள் ரிஜெக்ஷன் டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே வந்துச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் நெகட்டிவ் ரிலேஷன் ஸோ நோ ரிலேஷனுக்கு வந்து உங்களுக்கே தெரியும் எக்ஸ் எப்படி இருந்தாலும் ஒய் எப்படி இருந்தாலும் ஸ்கேட்டடாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது நோ ரிலேஷன் ஸோ இப்போ நான் ஒரு லைவாக ப்ளாட் பண்ணியும் காமிச்சிருக்கேன் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா பிட்வீன் ஸ்கேட்டர் ப்ளாட் வந்து ஏபிசிக்கும் எக்ஸ் வைஸ் எட்கும் போட்டிருக்கு ஸோ இது ஒரு லீனியர் கவ் வந்து அப்வர்ட் நோக்கி இருக்குது ஸோ இது வந்து பாசிட்டிவ் ரிலேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ நான் இங்கே காமிக்கிற மேக்ஸிமம் இந்த சார்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மினி டேப் அப்படின்ற ஒரு சாஃப்ட்வேரில் தான் நான் ப்ளாட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த மினி டேப் சாஃப்ட்வேர் வந்து எப்படி பேசிக் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷனும் நான் இந்த வீடியோவில் வந்து இந்த நம்மளோட சேனலில் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் அதையும் பார்த்துக்கலாம் அப்படி வேணும்னா கூட நான் லிங்க்லேயும் கூட வந்து அந்த சேனல் இருக்கிற வீடியோவோட லிங்க்கை நான் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு நீங்கள் அதை பாருங்கள் ஸோ மினி மினி டேபோட இன்ட்ரடக்ஷனும் இருக்கும் உங்களுக்கு ஓகேங்களா ஸோ இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் அப்படின்றதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது தான் ஸ்கேட்டர் பிளாட்
லைக் நம்ம கண்ட்ரோல் லிமிட்ஸை விட்டு வெளியே வந்தோம் அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபிகேஷன் லிமிட் விட்டு வெளியே வரதுக்கு ஒரு சான்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு நமக்கு ஒரு வார்னிங் கொடுக்கறதுக்கு தான் இந்த கண்ட்ரோல் சார்ட்ஸ் நிறைய ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஸோ இப்போ இதில் இருந்து வெளியே வரும்போது ஒரு வார்னிங் தான் பட் இதுவே ஸ்பெசிஃபிகேஷன் லிமிட் விட்டு வெளியே வந்துடுச்சுன்னு வைங்களேன் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் லிமிட்ன்றது நமக்கு வந்து ஒரு கஸ்டமர் கொடுக்குற ரிக்குயர்மெண்ட்டாக இருக்கலாம் இல்லை மேனேஜ்மெண்ட் கொடுக்குற ரிக்குயர்மெண்ட்லாம் இருக்கலாம் இல்லை நார்ம்ஸ் பிரகாரம் இருக்கலாம் ஸோ அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை விட்டு வெளியே போச்சுன்னா கம்ப்ளீட்டாக அது ரிஜெக்ஷன் ஆகிடும் இல்லை நான் கன்ஃபார்மன்ஸ் ஆகிடும் பட் ஆனால் இந்த கண்ட்ரோல் லிமிட் விட்டு வெளியே வரும்போது இட் ஜஸ்ட் அண்ட் வார்னிங் ஸோ இந்த மாதிரி இது பண்ணுறதுக்கு இந்த கண்ட்ரோல் சார்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ கண்ட்ரோல் சார்ட்ஸ்லாம் நிறையா சார்ட்ஸ் இருக்குது நான் இப்போ ஜஸ்ட் ஒரு பேசிக்காக கண்ட்ரோல் சார்ட்லேயே இண்டிவிஜுவல் சார்ட் நான் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் இந்த இடத்துல ஸோ இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா மானிட்ரிங் ப்ராசஸ் பிஹேவியர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ செவன்த்தாக கடைசியாக பார்க்க போகிறது காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் டயக்ராம் ஸோ காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் டயக்ராம்னு சொல்லலாம் இல்லை இஷிகவா டயக்ராம்னு நம்ம இந்த இதை சொல்லலாம் ஸோ இதை வந்து ஃபிஷ் போன் டைக்ராம்னு சொல்லுவாங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் எம் அண்ட் ஒன் இ கான்செப்ட் இருக்குது ஸோ ஃபைவ் எம் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மென் மெட்டீரியல் மிஷின் மெத்தட் மெஷர்மெண்ட் அண்ட் மணி ஒன் இ பார்த்திங்கன்னா என்விரான்மெண்ட் ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இப்போது கம்பெனியில் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இல்லை ஒரு இஷ்யூ இருக்குது இல்லை ஒரு ஒரு எஃபெக்ட் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு உண்டான காசஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம லிஸ்ட் டவுன் பண்ணுவோம் ஸோ ஒரு தீர்க்க முடியாத ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது சே எக்ஸாம்பிள் உங்களோட ப்ரொடக்ஷன் ஏன் டவுனாக இருக்குது ஸோ மிஷின் ஏன் பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா பண்ண மாட்டேங்குது ஒரு பர்டிகுலர் மிஷின் ஒரு பர்டிகுலர் இது வந்து ஏன் ப்ராப்ளமாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அதுக்கு ரூட் காஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னா இந்த வேஸில் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்க காஸ் அண்ட் எஃபெக்டில் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நிஜமாகவே ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாகவே நீங்கள் வந்து ப்ராப்ளம்ஸாக ஃபைன் பண்ணிவிடுவீங்க அந்த ப்ராப்ளமுக்கு உண்டான மென்னால் வரக்கூடிய காசஸ் எல்லாம் என்னென்ன என்ன அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் லிஸ்ட் டவுன் பண்ணலாம் ஸோ மெட்டீரியல்னால் என்னென்ன மிஷின்னால் என்ன என்விரான்மெண்ட்னால் என்னென்னு சொல்லி ஒரு லிஸ்ட் டவுன் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் அதை ஃப்ரேம் ஒர்க் பண்ணுவீங்க ஸோ இப்படி ஃப்ரேம் ஒர்க் பண்ணிங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக உங்களால் ஈஸியாக ஷார்ட் அவுட் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ இங்கே சர்ஃபேஸ் ஃப்ளான்னு சொல்லி அதோட எஃபெக்ட் நான் வந்து அந்த ரெட் லைனில் இருக்குது ஸோ மென்னால் என்ன மெட்டீரியல்னால் என்ன மெத்தட்னால் என்ன மிஷின்னால் என்ன அண்ட் என்விரான்மெண்ட்னால் என்னன்னு சொல்லிவிட்டு இந்த மாதிரி நம்ம லிஸ்ட் டவுன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து தனியாக ஒரு ஆள் பண்ணுற ஒர்க் கிடையாது இது குரூப் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் லைக் உங்களோட டீம் கூட சேர்ந்து ஒரு பிரைன் ஸ்ட்ராம் பண்ணி இதை வந்து டிரைவ் பண்ண வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் ஸோ காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் டைக்ராம் எதுக்காக மெயினாக யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா இட்ஸ் அண்ட் ரூட் காஸ் அனாலிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம இப்போ பார்த்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் டூல்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸ் ஸோ செவன் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் டூல்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் அண்ட் செக் ஷீட் ஆர் செக் லிஸ்ட் செகண்ட் ஹிஸ்டோகிராம் பார்த்தோம் தேர்டு பாக்ஸ் பிளாட் பார்த்தோம் ஃபோர்த் ஒன் பேரட்டோ சார்ட் பார்த்தோம் ஃபிஃப்த் ஒன் ஸ்கேட்டர் பிளாட் பார்த்தோம் அண்ட் சிக்ஸ்த் ஒன் கண்ட்ரோல் சார்ட்ஸ் பார்த்தோம் செவன்த் கடைசியில் பார்த்தது காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் ஆகிக்கிறார் ஸோ இப்போ நான் போட்டிருக்கிறது எல்லாமே மினி டேப் சாஃப்ட்வேர்லேருந்து வரக்கூடிய அவுட் புட்ஸ் தான் நான் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் அண்ட் மினி டேப் பற்றி ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் வேணும் அப்படின்னாலும் நம்ம சேனலில் ஒரு வீடியோ மினி டேப் பற்றி போட்டிருக்கோம் அதுவும் நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ செவன் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் டூல்ஸ் பற்றி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த வீடியோவில் ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் நம்புறேன் ஸோ செவன் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் டூல்ஸ் இது எப்படி வந்து ப்ராக்டிக்கலாக வந்து நான் வந்து அப்ளை பண்ணி பார்க்கறது அண்ட் ஒரு டேட்டாவை வச்சு எப்படி வந்து நான் இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது அப்படின்றத இதை வந்து நீங்கள் சிக்ஸ் சிக்மா அப்படின்ற ஒரு ப்ரோக்ராமில் வந்து நீங்கள் நீண்ட டீட்டெயிலாக பார்ப்பீங்க ஸோ இது மட்டும் கிடையாது இனி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் அண்ட் அனாலிட்டிக்கல் டூல்ஸ் நிறைய வந்து சிக்ஸ் சிக்மாவில் இருக்கு ஸோ அதை பற்றியும் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வே ஒரு வேலை உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு அப்புறம் சிக்ஸ் சிக்மா படிக்கணும்னு உங்களுக்கு தோணுச்சு அப்படின்னா டெஃபினட்டாக நீங்கள் வந்து சிக்ஸ் சிக்மாக்காக நீங்கள் ஒரு டீட்டெயில் கால் பண்ணி கேட்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் கீழே இருக்கிற நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷன்லயும் நாங்க நம்பர் கொடுக்கறோம் அந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி நீங்க தாராளமா கேட்கலாம் சோ 6 சிக்மா புரோகிராம் இன்ட்ரஸ்டட் இருந்ததா நீங்க கால் பண்ணி டீடைல்ஸ் பேசலாம் சோ थैंक यू फॉर वाचिंग दिस வீடியோ சோ இதே போல நிறைய वीडियोस வந்து நாங்க போஸ்ட் பண்றக்க ட்ரை பண்றோம் அண்ட் போஸ்ட் பண்றோம் சோ थैंक यू वंस अगेन थैंक यू फ